Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, mit diesem Video informiere ich Sie über meine Korrespondenz, die ich seit dem Gründungsjahr meines internationalen Schriftenapostulates geführt habe, sowie die weitere diesbezügliche Praxis. Von Beginn an waren mir sowohl größtmögliche Transparenz meiner Arbeit als auch deren Nachvollziehbarkeit sehr wichtig. Ich bin meiner Verpflichtung nachgekommen, meine sich aus meiner besonderen Berufung ergebenden öffentlichen Aktivitäten an die zuständigen kirchlichen Stellen zu melden. Im Zuge dessen habe ich in einem ersten Schritt nicht nur Papst Franziskus sowie im zweiten Schritt meinen für mich zuständigen Ortsbischof und den Ortspfarrer informiert. Darüber hinaus stand und stehe ich seit Jahren privat mit verschiedenen Personen aus dem kirchlichen Umfeld im brieflichen Kontakt. Der letzte große Schritt erfolgte von Ende Dezember bis Ende Februar dieses Jahres mit dem Rundbrief an alle deutschsprachigen katholischen Bischöfe und Kardinäle Europas. Zum Zweck der übersichtlichen Darstellung meiner bisherigen Korrespondenz habe ich auf meiner Homepage eine eigene Seite mit dem Titel »Der Dialog mit der Kirche« eingerichtet. Den Link dazu finden Sie unten in der Infobox. Ich möchte hier ausdrücklich anmerken, dass für mich keine Pflicht besteht, sämtliche schriftlich erfolgte Kommunikation offenzulegen. Trotzdem habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen, um den Besucherinnen und Besuchern meiner Homepage einen Überblick über bzw. Einblick in den bisher erfolgten Informationsfluss zu geben. Selbstverständlich erfolgt diese Veröffentlichung unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Empfänger bzw. Absender von eingehenden Rückmeldungen. Die chronologisch auf der auf meiner Homepage genannten Seite aufgelistete Korrespondenz umfasst ausschließlich den Briefverkehr mit kirchlichen Würdenträgern sowie Personen, die in der Kirche in bestimmten Funktionen und Ämtern tätig sind. Sofern auf diese Briefe postalische Reaktionen bei mir eingegangen sind, habe ich dazu jeweils Videos erstellt, die Sie auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Reaktionen auf den Rundbrief sowie auf weitere Schreiben an kirchliche Mitarbeiter finden. An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass ich nicht zu allen eingehenden Briefen Videos erstelle. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um Inhalte handelt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die vorwiegend privater Natur sind oder wenn es sich um allgemeine Fragen handelt. Wenn Sie mir schreiben wollen, können Sie neben dem Postweg auch den digitalen Weg über das Kontaktformular nutzen. Ich freue mich über jede Zuschrift und beantworte diese, soweit es mir zeitlich möglich ist, umgehend, das heißt innerhalb einer Woche. Briefe in Papierform werden von mir archiviert und mehrere Jahre lang aufbewahrt. Der Inhalt Ihrer Zuschriften wird stets vertraulich behandelt. Dies gilt auch für eingehende E-Mails. Grundsätzlich unterscheide ich zwischen privater und beruflicher Korrespondenz sowie zwischen persönlichen und allgemeinen Anfragen. Der private Briefverkehr wird nicht auf meiner Homepage veröffentlicht. Sollten Sie als Absender eines Schreibens ausdrücklich wünschen, dass Teile Ihrer Zuschrift veröffentlicht werden sollen, Teilen Sie mir dies bitte in Ihrem Brief als Anmerkung mit. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich diesem Wunsch nur nachkommen kann, wenn es sich um Inhalte handelt, die für eine breite Öffentlichkeit von Interesse sind. Weiters können Sie darüber entscheiden, ob Ihr zugesandter Text in Schriftform auf meiner Homepage oder im Rahmen eines Videos veröffentlicht werden soll. Wenn es sich dabei um Produktwerbung handelt, behalte ich mir das Recht vor, eine Veröffentlichung zu verweigern. Dies gilt ebenso für Inhalte, die meinen persönlichen Überzeugungen widersprechen, sowie solchen Inhalten, die thematisch nicht zu meinen Arbeitsfeldern passen. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.